Leo ni siku ya Ijumaa ni tarehe mbili mwezi wa kwanza mwaka 2018 ni kuelekea katika dakika sitini ambazo zitakupasha dakika eh, habari za kitaifa bila kusahau biashara na uchumi michezo na burudani na mjadala mimi ni Samson Charles na moja kwa moja tunaanza na habari za kitaifa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema kuwa kuanzia mwezi Julai mwaka huu itaanza kutoa elimu bure kwa shule za sekondari vya sioni humo katika kuboresha sekta ya elimu ikiwa ni mmoja kati ya kutekeleza lengo la mapinduzi. Elikunda Materu ana taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa leo na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein wakati wa sherehe ya kuadhimisha miaka hamsini na nne mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Na kusema kuanzia Julai sasa elimu ya shule ya msingi hadi sekondari kwa shule za umma itakuwa bure. Dr. Shein pia amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar imetekeleza kwa vitendo ilani ya chama cha mapinduzi CCM na kuongeza kuwa katika kusheherekea mapinduzi matukufu ya jumla ya miradi 34 zilizinduliwa pamoja na miradi 15 kuwekewa jiwe la msingi Unguja na Pemba. Aidha Rais Dr. Shein amesema kuwa juhudi kubwa zinaendelea kuchukuliwa katika kuimarisha huduma za afya kwa kuongeza hospitali za serikali pamoja na hospitali za vyombo vya ulinzi na usalama vya serikali ya mapinduzi Zanzibar mpango ambao hapo awali haukuepo mbali na viongozi wa serikali ya Zanzibar sherehe ya miaka hamsini na nne mapinduzi matukufu ya Zanzibar pia zilihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli makamu wa Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan waziri mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa marais wa staff Dr. Jakaya Kikwete Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, Alihaj Ali Hassan Mwinyi na Aman Abedi Karume. Katika sherehe za mwaka huu jumla ya miradi ya maendeleo 33 ilizinduliwa na miradi 15 iliyokuwa mawe ya msingi Unguja na Pemba. Ufunguzi wa wekaji wa mawe ya msingi ya miradi hiyo unahusisha umeme, masoko, barabara, majengo ya idara ya serikali, vituo vya afya na studio za televisheni, skuli na tamasha la biashara na mengineyo. Washa viongozi na ndugu wananchi katika mwaka huu wa tatu wa kipindi cha pili mwaka 2017-18 cha mwaka saba serikali imetekeleza vizuri ilani ya sisi ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2015-20 mkuu za sehemu ya tatu na dira ya maendeleo mwaka 2020 na kupata mafanikio ya nio revision. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Mheshimiwa William Lukuvi amesema serikali imeanza kuwabaini baadhi ya watendaji wa wizara hiyo wanaoshirikiana na matapeli kuwadhulumu wananchi ardhi na nyumba zao kwa kisingizio cha wizara. Oliver Nyiriga ana taarifa zaidi. Akizungumza na Hotmix wakati akifanya majumuisho azoezi maalum la kukutana na wananchi wa jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kutatua migogoro ya ardhi na kuwabaini matapeli wa ardhi Mheshimiwa Lukuvi amesema soezi hilo ni la nchi nzima kwa kuwa wamegundua kati ya matatizo yanayokwamisha serikali kutatua migogoro ya ardhi ni baadhi ya watendaji kujihusisha na vitendo hivyo vya kitapeli Hii inaonyesha kwamba kumbe pengine utaratibu tuliokuwa tunaofanya ule haukamilisha malengo yetu. Kwa hiyo tunafikiri kwamba inatuonyesha kwamba kumbe kero bado ziko nyingi sana hasa hapa Dar es Salaam. Lakini nimejifunza kwamba kero hizi nyingi zimesababishwa na migogoro ya muda mrefu ya miaka ya sabini, miaka ya themenini na eneo linaloongoza sana kwa migogoro ya Dar es Salaam kwa viwanja ni mbezi na tegeta. Mheshimiwa Lukuvi amesema wali wote watakaobainika kujihusisha na utapeli huo watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo kwa hatua zaidi kuchukuliwa ili kurudisha haki za wanyonge waliodhurumiwa. Kwa hiyo katika zoezi la pili nitakaloliendesha nitaanza na zoezi la kwenda kuvunja hizo nyumba sita za zilizovamiwa na hao watu sitaki kuwataja lakini nimewaambia hao watu wakawaambie kwamba wajitayarishe kwamba tutakwenda kuvunja hizo nyumba za hao watu waliovamia hizo viwanja. Hili lazima nilitekeleze kwa sababu tuliahidi na kwa vile vile tusipofanya takuwa tuna hatuitendei haki jamii tangu zoezi hilo lianze ambalo limefanyika kwa muda wa siku tatu wizara imefanikiwa kupunguza matatizo mbalimbali ya ardhi kwa asilimia themanini ambapo wamebaini viwanja sita ndivyo venye mgogoro wa kujirudia rudia na ndivyo vilikuwa vinatumiwa na matapeli hao kudhulumu wanyonge 
Kamanda wa kikosi cha usalama barabarani nchini, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi SACP Fort Natus Muslim amefanya ziara kushtukiza mkoa ni Dodoma na kuweza kukagua usalama wa vivuko vya watembea kwa miguu ili kuepusha na ajali zinazosababishwa na madereva wa zembe. Taarifa ya Daniel Mkate inasoma na George David. SACP Muslim amefanya ukaguzi wa vivuko vya waenda kwa miguu mkoani hapa na kugundua madereva wengi wanafuata sheria na kuomba madereva wa mikoa mingine nchini kuiga wenzao wa makao makuu ya nchi akiwa katika ziara hiyo ambayo ameambatana na kamanda wa kikosi cha barabara mkoa wa Dodoma injinia Nuru Suleiman amesema kuzingatia sheria kutasaidia kuondokana na ajali za uzembe huku akiwaagiza madereva wa magari ya serikali kuhakikisha wanafuata sheria na taratibu za usalama barabarani. Napenda nichukue fursa hii kuwapongeza wananchi wa mkoa wa Dodoma na watendaji wote kwa jinsi wanavyosimamia na jinsi ambavyo na sheria zinafuata. E, nilichokiona mkoa wa Dodoma wananchi wanatumia vifungo vya wanasimama ndebe wanasimama kwa upande wake mrakibu mwandamizi wa polisi injinia Nuru Suleiman amesema kikosi chake watahakikisha wanafuata maelekezo waliopewa ili kuhakikisha madereva na watembea kwa miguu wanafuata sheria za usalama barabarani kwa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma hayo yapo kwenye utekelezaji mmoja kwa moja utekelezaji wa maana gani maelekezo yote yanotolewa na viongozi ni lazima atekeleze lakini lengo letu kubwa ni kuhakikisha wananchi wanatembea lakini wanasafiri salama barabarani. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Dodoma wamezungumzia kuhusu hizi ya vivuko na usalama wao. Na baadhi ya zebra ambazo zina kibao zinaponyesha kabla hujafika kwa zebra inaonyesha kwamba mbele kuna zebra. Kuna zebra nyingine ambazo hazina kibao na zebra unaweza kuja ukaiona hapo kwa hapo hamna kibao ambacho kinachoponyesha kwamba mbele kuna zebra. Ukwa hapo kwa hapo. Mimi hapa ningesimama na sana wewe mwenyekiti wa taifa wa bodi ya parol bwana agustina mrema agustine mrema mapema leo amefika kituo cha polisi oster bay wilani kinondoni kutoa taarifa ya kuzushiwa kifo katika mitandao ya kijamii na watu wasiojulikana kama alivyoshauriwa na mamlaka mawasiliano nchini tcra ili uchunguzi zaidi uanze kufanyika kuwa baini wahusika Oliver Nyeriga ana taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kufanya taratibu zote alizoagizwa kufanya na jeshi hilo, bwana Mrema amesema ameamua kufika katika vyombo vya dola ili kuwabaini watu waliosababisha taharuki kwa watu wengine na kukomesha vitendo hivyo kwa kuwa baada ya kubainika watu hao, anaamini watachukuliwa hatua za kisheria. Mbali na kufungua malalamiko hayo bwana Mrema amesema atadai fidia ya shilingi bilioni ishirini kwa watakao husika na hata punguza kiasi hicho cha fedha kwani ni siku nyingi amekuwa akipokea taarifa za kuzushiwa kifo bila kuwa na wahusika kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa hiyo nataka kuyumbisha watu. Kwa hiyo nikaona hili jambo ni baya sana. Ni jambo ambalo nitakiwa lisubiriwe kwa gharama zozote kwa sababu kama mitandao itatumika hivi basi hiyo mitandao haina maana yote kwa sababu inaleta uongo uzushi uchochezi majonzi kwa watu wasiokuwa na hatia wanaambiwa wamekufa kwa hiyo mimi naomba polisi naomba CRA wachukue watu wakali sana nadai fidia bilioni ishirini na itapungua hata mia ili kuhakikisha adabu kuwakomesha watu wasio na heshima kwa maisha ya watu wengine. Kwa hiyo nimeomba polisi na mimi kazi wanaanza leo wa wapeleleze na wachukue hatua kali kwa wote wanaohusika. Hotmix ilifuatilia polisi jambo hilo na kamanda wa polisi kana Maalum Dar es Salaam SACP Lazaro Mambo sasa alisema jambo hilo liko mikononi mwao na kuahidi kuendelea kulishughulikia. Siku za karibuni katika mitandao ya kijamii zilisambaa taarifa za kufariki kwa mwanasiasa huyo mkongwe ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa TLP lakini muda mfupi baadaye aliibuka na kukanusha taarifa hizo zilizoleta usumbufu kwa familia yake na ndugu wa karibu. Deni la zaidi ya shilingi milioni 800 ambalo lilikuwa linadaiwa na wakulima wa korosho msimu wa mwaka 2016-17 kwa vyama vya msingi 
zimelipwa na chama kikuu cha ushirika cha Masasi Mtwara Cooperative Union MACU alikunda materu ana taarifa zaidi Mwenyekiti wa bodi ya chama hicho Joseph Kidando amekiri kulipwa kwa deni hilo ambapo amesema tayari kiasi hicho cha fedha kimeingizwa katika kaunti ya vyama vya msingi tayari kwa kugawanywa kwa wakulima deni ilikuwa limebako na kwa wakulima ni shilingi milioni 800 93,982 kwamba deni hilo lote tumeshalipa na tumelipa tarehe 29 mwezi wa 12/2017 na kufanya mpaka leo hakuna mkulima ambaye anadai tena chama kikuu cha mawe Aidha mwenyekiti huyu amesema wamelazimika kulipa deni hilo kutokana na wao kuwa walezi wa Amcos na wakulima kwa ujumla huku miongoni mwa sababu za upotevu wa fedha ikitajwa kuwa ni makosa ya viongozi wa Amcos na hapa mwenyekiti huyo anaeleza zaidi Nashaanza kuchukua hatua ili waanze kurejesha na hapo kutoka baada ya hapa tunaendelea na kitao na bodi zao mbalimbali ili kuhakikisha wanazirudisha kwa sababu hizi ni pesa ambazo mamku ina na kazi nazo nyingine zinaendelea lakini tuliona lazima mkulima kidiki tumpunguzie yadha na uvumilivu ambao ameuonyesha kwa chama changu Nipate mimi ni mmoja kuna mbili na yeye kuna tatu na mbili msini. Zote zitawafikia ukulima. Sawa na mkufikia serikali. Ina imani kabisa kama sitabakiwa na deni. Kama litakuwepo dogo sana ambayo mimi mwenyewe najua hiyo. Mkuu wa majeshi ya ulinzi wa amani Jimbo Ndafu nchini Sudan, Luteni Jenerali Ronald Ngondi, amesifu kazi nzuri inayofanywa na askari mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika UN Ahmed kutoka Tanzania ambao amesema ni kielelezo cha mafanikio ya operation ya Davor. Elikunda Materu ana taarifa zaidi. Jenerali Ngondi amebainisha hayo wakati akihitimisha ziara yake katika kikosi cha Tanzania katika kambi iliyoko Menawashe na kuongeza kuwa na matarajio makubwa ya kikosi hicho na kuahidi kutoa ushirikiano na ustahili ili kuhakikisha wanatimiza majukumu yao. Aidha amesema kufuatia zoezi la kupunguza vikosi katika ulinzi wa amani katika jimbo la Darfur. Kazi za ulinzi wa amani sasa zitahamia katika eneo la Jaba Mashariki ambapo pameundwa kikosi ambacho kitahusisha kambi kumi zinazozunguka eneo hilo ikiwemo kambi zinazokaliwa na Tanzania huku maeneo mengine yakifungwa amezitaja kambi hizo kuwa ni Minawashi Kor Abeche Shangili Tobaya zinazokaliwa na wanajeshi kutoka jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania ambalo lilipongezwa kufika maeneo hayo kwa ajili ya kuangalia miundombinu na kutathimini mkuu huyo wa majeshi ya ulinzi amezitaja kambi nyingine kuwa ni Kas Tawila Kapia Santon Golo, Netiti na Jalinje ambayo ndiyo itakuwa makao makuu ya kikosi cha Task Force yenye lengo la kuhakikisha huduma ya UNAMID inawafikia wakazi wa Jaba ambao maeneo yao haya kufikika kutokana na miundombinu kuwa mibovu. Kumbuka mtazamaji taarifa hizi na uwezo kuzipitia kupitia tovuti yetu kubwa kabisa Afrika Mashariki na Kati inaitwa www.eatv.tv. Ukifika hapo bonyeza news na ukienda kwenye news naenda sehemu imeandikwa current affairs na hapo tutakuwa nafasi nzuri ya kupata taarifa zote kwa undani zaidi ni kufahamisha mengi kupitia hiyo ndio eh, tovuti yetu inaitwa eatv.tv na kama utaingia sasa hivi kuna taarifa nyingi tu na huko chini ndio kutana vipindi vingi tu vya eatv Karibu sasa nikupasha kupitia je wajua Je wajua inaletwa kwako na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Moyo wa binadamu hupiga mapigo ya moyo la kimoja kwa siku na husukuma lita 5.5 za damu kwa dakika sawa na lita milioni tatu za damu kwa mwaka. Je wajua imeletwa kwako na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu.
Bodi ya mikopo inapenda kuwakumbusha waajiri wote wajibu wao wa kisheria kama ifuatavyo. Kuwasilisha orodha ya waajiri wa wote ambao ni wahitimu wa sita shahada na shahada, orodha hii ionyeshe majina kamili ya mwajiriwa, chuo alichosoma na namba ya mtihani wa kidato cha nne yenye mwaka aliofanya mtihani huo wa kidato cha nne Kukata asilimia 15 ya mshahara ghafi ya mnufaika wa mkopo na kuwasilisha makato bodi ya mkopo ndani ya siku 15 baada ya mwisho wa mwezi kwa njia ya hundi au kuweka kwenye akaunti za benki. Kuwasilisha kwa bodi ya mkopo orodha ya waajiri wa wake ambao wamekatwa mishahara yao orodha hii ionyeshe majina kamili chuo alichosoma kiwango kilichokatwa na namba ya mtihani wa kidato cha nne ya kila mwajiriwa aliyekatwa taarifa hizi zinasaidia kuhakikisha malipo yanafanyika kwenye akaunti sahihi ya mdaiwa iliyopo bodi ya mkopo na hivyo kupunguza au kumaliza deni lake kwa maelezo zaidi tuandikie kwa barua pepe info@heslb.go.tz au piga simu namba 0628424667 au 0766 Kuwa mzalendo rejesha mkopo wengine wakope Karibu tena katika habari za biashara na uchumi bado uko nami Samson Charles kumekuwa na mwitikio mdogo wa wazazi kujitokeza kwa ajili ya kununua sare pamoja na vifaa vingine vya shule licha ya msimu wa masomo wa mwaka 2018 kuanza juma moja lililopita mwezi huu taarifa njoo na Samuel inasomwa na baadhi mbakile Hotmix imezungumza na baadhi ya wafanyabiashara ambao wamesema kwa wastani sare ya mwanafunzi haigarimu kiasi kisichozidi shilingi moja kiasi ambacho kimetajwa kuwa ni kidogo ikilinganishwa na thamani ya elimu yenyewe. Wafanyabiashara hao wameshangazwa kuona baadhi ya wazazi hawachangamkii unafuu huo wa bei kipindi hiki ambacho elimu hutolewa bure isipokuwa kwa sare na mahitaji madogo madogo ya wanafunzi kama sare na madaftari. Wateja wanakuja mmoja mmoja sio kila siku anakuja labda siku nyingine unauza 2020 siku nyingine raki hivyo taratibu taratibu ujue biashara hii inaenda na taratibu taratibu hali yenyewe mzunguko wa fedha sasa hizi ni mgumu unaambiaje sasa wazazi kwa sababu serikali imeamua kusema elimu bure mimi wazazi sasa hizi na na washauri waje wanunue nguo za shule bure kwa maana elimu sasa hizi imetolewa bure kwa hiyo jitahidi mtoto apate nguo ya shule Kanunua ni nguo. E bwana biashara ya miwa imeendelea kushamiri jijini Dar es Salaam kiasi cha kusababisha kufurika kwa bidhaa hiyo katika soko la tandale ambalo ni maarufu kwa biashara ya miwa. Jonanje Samuel ana taarifa inayosoma hapa studio na bazi mbakile. Hotmix imetembelea soko hilo hii leo na kukuta malori zaidi ya kumi yaliyosheheni miwa yakiwa yamegeshwa na mengine yakiwa tayari yameshusha mzigo. Katika maelezo yao uongozi wa soko pamoja na wafanyabiashara wamehitaja miwa kuwa ni zao mkombozi kwa wakulima hususan katika mikoa ya Tanga, Pwani na Morogoro ambayo inalima zao hilo kwa wingi na kuiuza jijini Dar es Salaam. Na ni vizuri zaidi watu wakatumia juisi ya miwa na juisi ya matunda kwa sababu kama unavyoona ni juisi asilia. Ni waombe tu Tanzania biashara hii nyingi na waje na bei rahisi kama unavona mzigo wa shilingi kumi mzigo shilingi nane kwa miwa 20 kwa ni, ni, ni waombe waje kwa wingi changamoto sisi ipo to kwenye mpando wa transporter magari bado nauli ziko juu sana kila unapoulizia watu wenye magari wanakuambia mafuta bado yako juu unaita tu tuangalie na sisi serikali tuangalie kuhusu swala la mafuta kwenye magari itupozee kidogo ili mua tulete kwa wingi Yes, na hapa Dar es Salaam bana nasikwambia mtu juisi ya miwa ndo mpango mzima hapa mjini. Watu wamekuwa kuchanganya juisi ya mua pamoja na na ndimu. E, wengine wanatupia pale kwa mbali na tangawizi. Muona bwana Kwa hiyo e, vijana naweza mkajikusanya kwa kikundi, mkaenda kwenye almashauri, mkachukua mkopo wa asilimia tano zile ambazo zipo kwenye almashauri. Alafu mkanunua mashine ya mua. Mashine ya mua kama milioni moja vina laki mbili mpaka na laki sita Mkaanza kututengenezea juisi ya miwa. Mimi mwenyewe nakunyoga sana juisi ya mua. Eh, kwa sababu nilisikia ni dawa ya 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 vitu vingi tu juisi ya mua bwana. Muona bwana? Eh inakuwa ndio kivyo. Hasa ukichanganywa juisi ya mua pamoja na tangawizi au sio eh, inakuja kulikweli. Kwa hiyo kama ifikia zigo shilingi 10,000 mnaleta hapa da mashine yenu tunatengenezea juisi ya mua. Nilikuwa tukinywa hapa maeneo fulani fulani hapa da. Eh hey, bwana Muda mchache ujao Jumaidi atakuwa hapa na habari za michezo na burudani lakini nakwambia kwamba ukitaka kusikiza East Africa Radio popote pale ulipo andika www.eastafricaradio.com
Yaani andika hivyo. Ukiandika www.eastafricaradio.com eh, ukiandika kwa mfano sasa hivi ukabonyeza utakuwa unamsikiliza Ian Dialo David Lenyagira pamoja na Sikola Kisanga kwenye kipindi cha East Africa Drive na itakuwa ndio maisha yako kusikiliza East Africa Radio bila kutumia frequency. Mda mchache ujao tunarudi. Mtazamaji Hot Mix sasa ni habari za michezo na burudani. Mimi naitwa Juma Idi lakini nikwambie tu endelea uh, kufurahia uh, zawadi uh, ambapo jumapili hapa tatumzuka kama kawaida milioni sabini zina uh, kusubiri wewe lakini pia milioni kumi katika mzuka daily yani hivi sasa hii leo lakini pia kuna milioni sita hivi sasa kuelekea pale majira ya saa mbili za usiku cha kufanya tu kama unatumia Airtel Money pamoja na Pesa utakwenda pale katika eneo la lipia bili eh, kwa pande Mpesa utalipa kwa Mpesa baada hapo utaingiza namba ya kampuni ambayo ni tano 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 moja 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 kisha utaweka kumbukumbu kumbu namba ya malipo uh, ndipo hapo utapoingiza namba zako tatu za bahati kwa mfano 45 tafatiwa na neno EATV unacheza kuanzia shilingi tano mpaka 1030 uh, tatu mzuka unaposhinda wewe basi pia uh, Tanzania imeshinda twende katika viwanja vya michezo ambapo uh, katika kuelekea mchezo finali wa kombe la mapinduzi kati ya Azam FC na klabu ya URA ya hapo kesho kamati ya mashindano kombe la mapinduzi imesema kwamba matayarisho ya mchezo huo yamekamilika kwa asilimia mia moja na tayari wadhamini wameshatenga zawadi ya shilingi milioni kumi kwa mshindi wa kwanza na milioni tano pia kwa mshindi wa pili wa mchezo huo wa finali. Huyu hapa mwanamchezaji wetu Fatima Rashidi ambaye pia amezungumza na katibu wa kamati ya kombe hilo la mapinduzi. Mm. Uh, Fatima anajiandaa Juma hili kuja kutu, kutu, kutupa taarifa hiyo muda mchache ujao bahati nzuri. Uh, lakini kimsingi nataka kuniambia uh, uh, hii ni, ni, ni mechi ambayo inasubiriwa kwa shauku ya gani kwa namna ambavyo umefuatilia wewe binafsi. Uh, timu ambayo inafika finali uh, ni timu ambayo kiukweli mm. wana wanastahili kwa sababu mpaka mtu anafika finali ni kwamba ameonekana huyu alikuwa anapigana. Yeah, yeah, Ukiangalia yeah. URA katika kundi walikuwa kundi moja na Azam katika kundi A uh, kupoteza mchezo hata mmoja walitoka tu Sare lakini baada hapo wakashinda mm. katika michezo yao yote lakini pia Azam wamefungwa mechi moja na URA ambapo walipokutana katika Eh, makundi. Yeah. Kwa naona jinsi gani kwamba finali ina ina ina, kuwa ina ugumu kwa sababu ni timu mbili zenye ubora katika Sam. makundi yao katika mm. kundi lao kwa sababu mm. ni kundi moja lakini wamekuja makutano katika mchezo wa finali. Kwa hiyo uh, ni finali ambayo inasubiriwa kwa hamu ukizingatia pia uh, URA ni moja ya timu ambazo katika mashindano ya kombe la mapinduzi eh, siku zote imekuwa ikipata mwaliko mm. na wanaonyesha kwamba wamekuja ushindano. Unajua kuna baadhi ya timu zetu hata za hapa nyumbani mm. eh, wanapokuwa katika mashindano kwa la mapinduzi wakati mwingine wanakwenda wana, wana kama vile kufanya mazoezi mm. eh, yani wanakwenda kujaribu wachezaji ambao wakati mwingine wakati mwingine walikuwa hawapati namba kitu mm. ambacho kime kimewa kosti Simba na Yanga eh, watu mm. wamemlamikia sana Chirwa mm. eh, unakumbuka kapewa penati kupiga penati ya mwisho ile lakini <laughs> sababu kubwa ambayo watu wamelalamika kwa nini Chirwa amepangwa akuwepo katika kambi ya mazoezi ya Yanga mm. kwa sababu alikuwa ametoka kwao mm. eh, Zambia. Zambia na kuja tu anapelekwa moja kwa moja katika mashindano. Kwa hiyo kazi uh, zia timu ambazo zilikuwa ziki, mm. zikicheza kwa kujaribu wachezaji matokeo yake wameona lakini klabu ambazo eh, wamecheza kwa nia ya kushindana na kuonyesha kwamba uh, wamekwenda kule kuonyesha mpira mm. ni Azam pamoja na URA. Sasa, ebu Fatima Rashidi huyu hapa yuko tayari kabisa live kutoka Zanzibar na anaturipotea taarifa hiyo zaidi eh, juu ya mechi ya kesho akizungumza na katibu wa kamati wa kombe la mapinduzi Hamisi Saidi. Unawaambia nini sasa mashabiki kutoka kuelekea katika hatua ya finali? Kwanza tunawashukuru wananchi na wadau mbalimbali wakiwa mwa vyombo vya habari kwa ushirikiano ambao tumeupata kwao kwa kuhabarisha na wananchi kuja kujitokeza kwa wingi lakini tunashukuru vyombo vya habari. Maandalizi finali tumejiandaa kwa asilimia mia moja tuna tiketi za kutosha ambazo kwa, kwa mujibu wa uwezo wa uwanja tume tuna tiketi nafikiri uwezo wa uwanja na watu 12000 na hatutauza tiketi zaidi ya hapo na tumejipanga kiulinzi na usalama 
nje na ndani ya uwanja kwa tunaomba wananchi wafuate wa taratibu za kuingia uwanjani kwa mujibu wanaoongozwa lakini pia nunue tiketi katika vibanda ambavyo tunauza tiket Aa, lakini pia zawadi tayari zimekamilika Azam ameshatukabidhi kombe tayari fedha taslimu kwa wajili wa shindi milioni kumi kwa mshindi wa kwanza na milioni tano kwa mshindi wa pili tayari tumeshazitenga kama kamati na mambo yote na matarisho yote ya msingi yameshafanyika mashindano kama unavyojua finali yanafanyika tarehe 13 saa mbili na robo usiku hapa uwanja wa Amani na tutategemea viongozi wetu wa kitaifa ndio watakuwa wageni rasmi Tende uh, kwenye neko sa, uh, chama cha Netball Tanzania cha Neta kimeagiza vyama vya mikoa kuanzisha ligi kuanzia ngazi za wilaya ili kupata wachezaji wapya watakaokuja kuisaidia timu ya taifa ya Netball. Mwana mchezo wetu Elikunda Materu ana taarifa zaidi. Haya misemo na mwenyekiti wa Neta Dr. Devota Marwa katika mkakati mpya uliokurudisha heshima mchezo wa Netball kuanzia ndani na kimataifa na tayari wameisha waandikia barua wanachama wao wa mikoa kuanza mpango huo pili tumejipanga tumeshawaandikia na kuwaomba viongozi wote wa mikoa kuanzishe ligi kuanzia kwenye wilaya kwa ajili ya kuibua vipaji na kuviendeleza ili waweze kupata timu bora za mikoani ambazo hizo ndio zinakuja kucheza tunawa yani ndio zinakuja kuleta kutengeneza timu ya taifa iliyo bora zaidi kwa hiyo hatuwezi kuanza kuwa kila siku tunachukua tunaowakuta huku juu hao waliokuepo kila siku takiwa tuangalie vipaji vipya viko wapi na tuviendeleze ili viweze kupata sifa zinazostahili kuingia katika timu zinazotakiwa za mikoa Tulekea sasa katika habari za michezo kimataifa kocha klabu ya Everton Sam Allardyce amethibitisha kuwa klabu hiyo ipo katika majadiliano na Arsenal kwa ajili ya kumsaini uh, mshambuliaji wao Theo Walcott Allardyce amesema kuwa mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 28 ataikuza klabu hiyo kwa kufunga magoli ya kutosha uh, wakati hayo pia akijiri kocha wa klabu ya Arsenal Arsene Wenger amesema kuwa ameongea na Walcott na kumtaka kubakia klabu ni hapo pamoja na kuwa si chaguo la kwanza katika klabu hiyo ya Emirates wakati huo taarifa zinasema kwamba mshambaji wa washikami tutu hao Alex Sanchez ataondoka klabu ni hapo eh, endapo Arsenal itapokea offer nono na mbadala wake kupatikana ambapo uongozi wa klabu ya Arsenal umekubali kuachana na raia huyo eh, kutoka kule Chile baada ya kutumikia Arsenal kwa muda wa miaka mitatu na nusu sasa katika tennis ambapo kocha Mwingereza namba moja, uh, namba moja kwa ubora katika mchezo wa tennis Uh, Yohana Conta amesema kuwa Conta ana uhakika mkubwa wa kushinda na kufikia rekodi ya Gwiji Maria Sharapova kocha huyo uh, bwana Michael Joyce ambaye hapo awali alikuwa akimfundisha Sharapova kwa muda wa miaka sita alianza kufanya kazi na Conta mwezi Novemba mwaka uliopita kocha huyo raia wa Marekani amesema kwamba uh, wana wana tennis hao wa kike wanatofautiana ndo, wanatofautiana ndogo hususan yana konta akiwa na uwezekano mkubwa wa kumfikia Maria Sharapova kutoka kule Urusi konta ataanza michuano yake ya wazi katika uh, mechi dhidi ya Marekani uh, Madison Bingo katika mzunguko wa kwanza utakaopigwa huko katika mji wa Melbourne Australia Sharapova alibuka na kuwa namba moja kidunia baada kushinda kwa mpigo wa michuano ya wazi Marekani mwaka 2006 na ile ya wazi ya Australia kwa mwaka 2008. Au ndo mambo ya tennis mtazamaji wa Hot Mix Misho wa habari za michezo na burudani kitu usikose kufuatilia kipenga kupitia uh, East Africa Radio saa mbili mpaka saa tatu usiku huu. Tom Chilala atakuepo kule pamoja na Tigana Lukinda teacher lakini pia um, kombozi wa ngambo. Uh, Kiberenge atakuepo pia katika uh, upande wa taarifa za kuripoti report kutoka kule katika viwanja vya michezo pia kesho saa sita Mm. kesho ni Jumamosi okay Jumatatu kesho kesho Jumatatu eh, mpaka siku za Ijumaa usikose kufuatilia Kipenga Extra ambayo inaanza saa sita mpaka saa saba mchana kupitia East Africa Radio basi uh, nikumbushe pia tatumzuka Jumapili hapa milioni sabini zawadi zimeandaliwa lakini uh, chakufanya tu kama unatumia Airtel Money pamoja na Tigo Pesa eneo la alipia bili pale kwa upande wa Mpesa utalipa kwa Mpesa baada hapo utaingiza namba ya kampuni ambayo ni tano 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 Uh, moja 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 kisha baada hapo utaweka kumbukumbu namba malipo ndipo ambapo utaweka namba zako tatu za bahati ijifuatwa na neno EATV unacheza kuanzia shilingi tano mpaka elfu thelathini tatumzuka ukishinda wewe basi pia uh, Tanzania imeshinda naitwa Jumaidi turejee sasa kwa Samson Charles Bwana shukrani sana Jumaidi na hapo hapo ulipo usiondoke kwa sababu muda mchache ujao 
e, tutakuwa sote hapa na mtazamaji na wewe leo tunataka uwe mchambuzi wetu wa e, mechi ya kesho e, kati ya URA na Azam FC fainali ya kombe la mapinduzi tutupigie simu na utatupa uchambuzi wako au sio leo tunataka tupate mchambuzi kutoka nyumbani uko kwa njia simu mtu chambulie e, binafsi unaona vipi e, uende kwa ni bonge la mchambuzi na siku tukakualika hapa au sio bwana hot mix ya ATV twende mapumziko alafu tunarejea hapa